आई एम विजय कुमार मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट लेक्चर समय से सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर से सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिफलिस एंड प्राइमरी सिफलिस इन डिटेल तो चलिए शुरू करते हैं सिफलिस सिफलिस इज कोस्ड बाय द स्पायरोट यूज नेम इज ट्रिपोनीमा पेलीडम ट्रांसमिशन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है या मटरनल फीटल माँ से बच्चे के अंदर जो होती है बीमारी दैट इज़ मटरनल फीटल ट्रांसमिशन और सेक्सुअली ट्रांसमिट होगी दिस डिजीज सिफलिस नाउ दिस इज ऑफ फाइव टाइप्स प्राइमरी टाइप सेकेंडरी लेटेंट सिफलिस जिसके अंदर अर्ली सिफलि अर्ली लेटेंट एंड लेट लेटेंट सिफलिस आती है टर्शियरी सिफलिस जिसके अंदर लेट बिनाइंग कार्डियोवेस्कुलर और न्यूरोसिफलिस के बारे में आता है और कॉन्जेनाइटल सिफलिस ये मैं अलग सेपरेट लेक्चर में लूँगा और फिर सेकेंडरी लेटेंट टर्शरी कॉन्जेनाइटल में देखूँगा इनके ऊपर भी सेपरेट लेक्चर ही लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा कंटेंट है इनका तो चलिए प्राइमरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी सिफलिस इनक्यूबेशन पीरियड आप देख लीजिए नौ से नब्बे दिन इक्कीस दिन एवरेज मतलब नौ दिन के अंदर और नब्बे दिन के जो है इसका इनक्यूबेशन पीरियड है ये बॉडी के अंदर आ गया नौ दिन के बाद जो है इसके सिम्टम देखने को मिलेंगे या मैक्स नब्बे दिन तक इसके सिम्टम हम जो है वो देख सकते हैं उसके बाद इसके कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे इक्कीस दिन के बाद मतलब तीन हफ्तों के बाद हम इसका सिम्टम जो है वो देख सकते हैं अब सिम्टम है क्या इसका प्राइमरी सिफलिस का जो आप देखेंगे इक्कीस दिन के बाद दैट इज़ क्लासिकल अल्सर दिस अल्सर इज सिंगल सोलिटरी अल्सर सिंगल अल्सर है पेनलेस यू विल फील नो पेन इन दैट अल्सर इसीलिए तो दिक्कत है पेन नहीं होगा आप समझेंगे दिस इज़ अ नॉर्मल बट नॉट दिस इज़ अ नॉट नॉर्मल दिस इज़ ए सिफलाइटिक कंडीशन जिसके अंदर अल्सर के अंदर कोई पेन नहीं होता क्लीन अल्सर है फर्म है इंड्यूरेटेड है टाइट है इंड्यूरेशन मीन्स टाइटनेस एंड हार्डनिंग ऑफ दैट अल्सर वेरी इन्फेक्शियस ये अल्सर्स बड़े इन्फेक्शियस होते हैं इनके थ्रू द बैक्टीरियल ट्रांसमिशन इज पॉसिबल लोकेशन कहाँ कहाँ ये अल्सर देखने को मिलेंगे वैसे तो ये पूरी बॉडी के ऊपर अल्सर देखने को मिलते हैं बट जनरली दे आर मेनली सेंटर्ड ऑन दी एनोजेनाइटल रीजन्स एनोजेनाइटल रीजन्स के अंदर ये अल्सर ज़्यादा देखने को मिलेंगे और अदर साइड्स में ओरल साइड्स आती हैं जिनके अंदर टंग फेरेंग्स लिप्स फिंगर्स और निपल्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं ये साइड्स वही हैं जो इंटरकोर्स करते वक्त सेक्शुअल जो कॉन्टैक्ट होता है इन साइड्स के ऊपर अल्सर्स देखने का जो है वो बड़ा ही स्वाभाविक बात है क्योंकि इनके अंदर ईजिली बैक्टीरियल ट्रांसमिशन होता है इन साइड्स के ऊपर नॉन टेंडर रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी वट इज़ दिस लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाएंगे जहाँ भी रीजनल लिम्फ नोड स्वेल होंगे जहाँ भी बैक्टीरियल इन्वेजन uh, है उसके आसपास जितने भी लिम्फ नोड थे लिम्फ सप्लाई जितनी भी थी लिम्फेटिक्स उसके अंदर गया और लिम्फ नोड के अंदर जो है वो स्वेलिंग देखने को मिलेगी फिर वही बात आ गई दिस इज़ अ पेनलेस नॉन टेंडर तो कोई पेशेंट को जो है वो ध्यान नहीं होगा क्योंकि ये नॉन टेंडर है पेन होगा ही नहीं लिम्फ नोड के अंदर और वो लापरवाही करेगा उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो प्राइमरी सिफलिस जो है वो झेल रहा है लैब में कैसे डायग्नोज करें सिरोलॉजिकल टेस्ट वट इज़ दिस सिरोलॉजिकल टेस्ट पेशेंट के सीरम का टेस्ट करेंगे उसके अंदर एंटीबॉडी मिलेगी या नहीं प्राइमरी सिफलिस के अंदर कोई एंटीबॉडी ब्लड के अंदर नहीं मिलती इसीलिए सिरोलॉजिकल टेस्ट नेगेटिव आता है वी टेस्ट नाम का है विनियरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी लेबोरेटरी का नाम है लेबोरेटरी जो है वो फॉरन की थी उन्होंने अपने नाम पे टेस्ट का नाम रख दिया वी डी आर एल टेस्ट कार्डियो लिपिन एंटीजन का इस्तेमाल करते हैं कोलेस्ट्रोल के साथ मिला के ये एंटीजन को जब हम पेशेंट के सीरम के अंदर डालेंगे तो एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी अगर एग्लूटिनेशन देखने को मिली तो ये टेस्ट पॉजिटिव है प्राइमरी सिफलिस के अंदर एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिलती टेस्ट नेगेटिव है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विच फॉर्म्स एग्लूटिनेशन दैट इज प्रेसिपिटेट अगर मैं बात करूं सिरोलॉजिकल तो नेगेटिव है अब कैसे जाते हैं हम इसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोप के नीचे दैट इज अ डार्क फील्ड जो फील्ड दिखेगा हमें माइक्रोस्कोप के नीचे वो पूरा ब्लैक दिखेगा लेकिन सिफलिस जो है वो हमें ऐसे दिखेगी सिफलिस एज अ फ्लोरोसेंट उसके अंदर से फ्लोरोसेंस आ रही है ग्रीन येलो कलर का जो है वो सिफलिस का पार्टिकल हमें दिखेगी सिफलिस के फिलामेंट्स दिखेंगे हमें ट्रिपोनीमा के फिलामेंट्स दिखेंगे विच डायग्नोज यू हैव अ प्राइमरी सिफलिस पॉजिटिव और सिरोलॉजिकल नहीं आ रहे तो ये कन्फर्म करता है कि आपको प्राइमरी सिफलिस ही है नाउ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट द प्राइमरी सिफलिस सिम्टम्स फॉर द फर्स्ट स्टेज नॉर्मली अपीयर टेन डेज इन्होंने टेन डेज टू थ्री मंथ्स लिखा है बट द एक्चुअल इज नाइन टू नाइन्टी डेज विच इज स्टैंडर्ड थिंग 21 दिन तीन हफ्ते के अंदर जो है वो प्राइमरी 
शंकर देखने को मिलता है मीन्स दिस क्लासिकल अल्सर दिस इज नोन है शंकर ये लिखा हुआ है यहाँ आफ्टर द एक्सपोज टू द सिफलिस यू माइट नोटिस लिम्फ नोड नियर यूर ग्रोइन आर एन लार्ज आप देखेंगे कि आपके लिम्फ नोड जो हैं वो स्वेल हो गए मैंने आपको बताया यहाँ पे रीजनल लिम्फोडिनोपैथी ग्रोइंग के लिम्फ नोड स्वेल हो गए टिपिकली द फर्स्ट लीजन साइन ऑफ सिफलिस इज अ स्मॉल पेनलेस सोर डॉक्टर कॉल इट इज ए शंकर शंकर हुआ है आपको स्किन सर्फेस के ऊपर और बहुत सारे उसमें हुए हैं सेवरल सोर्स हुए हैं आपको अपीयर्स एट दैट स्पॉट वेयर द बैक्टीरिया एंटर्ड योर बॉडी जहाँ से बैक्टीरिया आपके स्किन सर्फेस पे टच हुआ वहीं पे आपको ये शंकर जो है वो डेवलप हो गया द सोर वोंट हर्ट उसके अंदर आपको पेन लेस है सोर मैंने आपको पहले ही बता दिया पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा यू माइट नॉट इवन नो यू हैव इट आपको प्राइमरी सिफलिस हुआ है इट मे बी हिडन इन साइड योर रेक्टम और एनी वेजाइना और एनी स्किन सरफेस विच इज कॉन्टैक्ट वाइल्ड सेक्शुअल इंटरकोर्स सोर हील भी कर जाएगा तीन से छः हफ्ते के बाद और जब ये हील कर जाए तो ये दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन कि अब ये ख़त्म हुआ तो सेकेंडरी स्टेज सिफलिस होगा सेकेंड स्टेज ऑफ सिफलिस होगी तो उसके लिए आप पहले ही डर जाइए कि ये हील हुआ है दिस नॉट मीन्स दैट इन्फेक्शन इज़ गोन इट मीन्स दैट यू आर नाउ अबाउट टू एंटर इन सेकेंडरी सिफलिस जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा सेकेंडरी सिफलिस होता क्या है ये आप देख लीजिए इंड्यूरेटेड अल्सर विच इज पेनलेस हैंड्स के ऊपर देख लीजिए और यह आप देख सकते हैं यहाँ पेनिस के ऊपर शैंकर प्राइमरी शैंकर जो डेवलप हुआ है थैंक यू